Eğitim serimizin bu bölümünde 3 bant disiplininde ideal duruş nasıl olmalıdır onu inceleyeceğiz. Niye böyle diyorum? Şundan dolayı çünkü e, snooker olsun, pul bilyat olsun kendi iç hafızalarında değişik duruş teknikleri barındırıyor. Ama ben ilk önce size burada 3 bantta ideal duruş tekniği nasıl olmalıdır onun üzerinde duracağız. Ne demiştik? 3 bant Bilardosunda 3 bant branşında ideal duruş nasıl olmalı? Bunu anlatmam gerekirse bazı örnekleriyle göstereceğim size. Çünkü sizin vücut anatominiz kendi duruşunuzu belirleyecek. Öyle bilardocular tanıyorum ki isim vermeyeceğim için problem yok. Adamın boyu 1.95 ona göre duruyor. Adamın boyu 1.55 ona göre duruyor. Ama biz ilk önce standarttan gideceğiz. Ondan sonra da nasıl olmasını gerektiğini söylüyoruz. Ama nasıl vurulmaması gerektiğini de söyleyeceğim. Şöyle ki, 3 pant disiplininin duruşunu anlatıyorum arkadaşlar. Boyunuz, boyunuz ne olursa olsun %80 standartı böyle oynuyor. Ben de böyle, Murat Gökmen de böyle oynuyor. Ayaklarımızın birbirine paralelliği şuradan şuraya yaklaşık 45 derece olmalı. İki dizimiz şöyle dur dur duramaz. Şöyle de duramaz. Şöyle de duramaz. Nasıl durmalı? İki dizimizin, vücudumuzun ağırlığını iki dizimize vermemiz lazım. 45 dereceyi söyledim. Bunu, bu ıslakayı burada tuttuğumuzda ıslakanın arkası, arka ayağımızı, sağ ayağımızı ikiye bölmeli. Yani şöyle aldığınızda bakın. Buraya gelir, buradan da vuramazsınız. Bu ıslaka buradan rahat hareket etmeli. Görüyor musunuz? Şöyle gösteriyorum. Bu birinci aşaması. Ya inanın öyle enteresan bilardocular gördüm ki bilardo oynarken eziyet ediyor kendine. Adam şöyle duruyor. Yahut da şöyle duruyor. Yani böyle bilardo oynayamazsınız. Topa iyi vurmak için iyi durmak zorundasınız. Ne, nereden gidelim? Bir. Istakayı öyle bir sallamalısınız ki, öyle bir durmalısınız ki sizi, e, ben öyle test ediyordum kendimi, siz de edin. Sizi dört kişi ise yerinizden kımıldatamamalı. Yani burada taş gibi durmasınız. Şu anda ben test edemiyorum çünkü ekip çekiyor. Yani benim buradan şu anda üç kişi ise beni oynatamaz yerinden. Ne diyorum? Aynen bir taş gibi durmalısınız ama aynı da bir gelincik çiçeği gibi olmalısınız. Yani öyle bir denge bunu siz yavaş yavaş hissedeceksiniz. Birinci aşaması bu. Ne dedim? 45 derece olacak ayakların birbirine paralelliği. İki dize eğileceğiz. Ağırlığı iki dize vereceğiz. Yani tek dizde değil. Vücudumuzun yattığımızda hiçbir şekilde kasılmaması lazım. Bu masaya dururken yat yattığımızdaki o hafiflik aynı sanki masadan bir şey alır gibi. Ben bunu eskiden e, öğrencilere ders verirken elma derdim. E, Fatih arkadaşım elmamız var mı ya? Üstadım ayvamız var. Ayva olur mu? Ver zaten ayvayı yedim seninle birlikteyken. Ver şunu. Şimdi bak böyle anlatıyorum size. Mesela ıstakaya geldiğiniz zaman masaya şunu bak şöyle koyuyorsunuz. Bakın. Bakın. Masaya şurayı bırakıyorsunuz. Istakayla yattığınızda da sanki masadan bir şey alırmış gibi eğileceksiniz. Yahut da bırakırmış gibi eğileceksiniz. Vücudunuzda en ufacık kasılma olmamalı. Yattığınızda eğer vücudunuz kasılıyorsa... Size bir şey söyleyeyim mi? Kas hafızası başka bir şey. Ee, belki diyebilirsiniz 15 gün sonra bu geçecek şu anda kasılıyor ama öyle durumlar da var. Ama eğer vücutta bir kasılma oluyorsa bilin ki pozisyon yanlıştır, duruşunuz yanlıştır. Aynen bu e, ayvayı buraya bırakır gibi eğileceksiniz. Bakın hiçbir şey fark etmiyor. Görüyor musunuz? Bakın. Böyle yapacaksınız. Bu ıslakayla yattığınızda böyle ok gibi durmalısınız. Ok. Aynı bir ok gibi. Birinci aşaması bu. Istakanın arka tarafını anlattım duruşta. Şimdi ön taraftaki münasebetimiz ile ilgili konuşayım. Evet gözlerimize baktığımızda burayla ıstakayla çenemizin arasındaki uzaklık 15 ile 20 santim arası olmalı. Yani ıstaka şöyle de olmaz, şöyle de olmaz. Yani bunun bahsettiğim gibi yani standartından bahsediyorum size ilk önce. Yani bu ıstaka çenemizin 
gözler ıstakanın iki tarafını yara, iki tarafını bir ikiye bölmeli. Yani sağ göz sağ tarafına, sol göz sol tarafına düşmeli. Yani benim ancak oynamaya başladığınızda bunu daha rahat anlayacaksınız. Çeneniz ıstakayı ikiye bölmeli. Eliniz de düz orantılı olmalı ve baktığınızda şunu şunu yaptığınızda bakın. Benim gözüm yani şöyle diyebilirim ben eğer dereceyi vursak 65 derece diyebilirim. Yani şöyle de duramaz. Şöyle de duramaz. Yani tam böyle bir 65 derecelik bir açı yapacak baktığınızda bu ıstaka şu görünümü olacak vurduğunuzda. Yani kendinizi çok rahat hissedeceksiniz. Topu en optimal şekilde nasıl görebiliyorsanız eğer topu 4'te 1 mi görmek istiyorsunuz? 4'te 2 mi? 4'te 3 mü? 4'te 4 mü? O kalınlığa yattığınızda vücudunuz otomatik o norma girmeli. Arkadaşlar duruşla ilgili söyleyebileceğim şeyler bunlar şu anda. Bilardo'da daha önce hiç denenmemiş, hiçbir yerde bulamayacağınız yepyeni bir konseptle artık yayındayız. İstikamet, yetenek, armoni, psikoloji, sistem, teknik, bilardoya dair ne varsa tecrübeyle yoğrulmuş profesyonel bilardo oyuncularından yeni başlayanlara tavsiyeler eşliğinde yepyeni bir ufka yelken açtık. Bu yolculuğa hep birlikte beraber çıkıyoruz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilir ve çevrenize tavsiye edebilirsiniz.